എല്ലാവർക്കും മാസ് കെ അക്കാഡമിയുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് അഥവാ അക്കൗണ്ടൻസി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അതിനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടൻസി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈ സിംപ്ലി നോൺ ആസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലേ ഒരു ടേം അവിടെ വന്നു ബിസിനസ് എന്നൊരു ടേം അവിടെ വന്നു ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി നോൺ ആസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലേ ബിസിനസിൻ്റെ ഭാഷ എന്നാണ് എന്തിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചാക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലൂക്ക പാഷോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോ അദ്ദേഹത്തോടാണ് സോ He is referred to as the father of accounting. Pa accounting in the Pidavan Visheshi Pikinna the Ariana Amala Loka Pasholiana Adhe Amari Krishtu Mada Sanyasi Aana Okay Pa Nama Ka Initiation Amala Adhe Aam Kondu Anna Kariya Ngal Ellam Already Pala Pala Anna Topics Gala Anna 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 Concept Gala Anna Anna Gap Anna 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 Generally Accelerated Accounting Principles Anna 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 Then Pa Business Anna Term Anna 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 Accounting Anna 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 ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സിനെ അറിയിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊരു മീഡിയം കൂടിയേ തീരും ആ മീഡിയത്തെയാണ് നമ്മളുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പല ആളുകളും പല രീതിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി പല കോൺസെപ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബിസിനസ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയും ഒരേ ഒരാൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകളെയാണ് സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണുകൾ അഥവാ സോൾ പ്രോപ്പർട്ടിഷിപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിനിടയ്ക്കെ വീണ്ടും അടുത്ത ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ജോയിൻറ്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനുള്ള കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള എന്തുകൊണ്ട് ആ ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ബിസിനസ്സിനകത്തും അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ് ആയാലും ശരി തന്നെ ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇങ്കത്തിന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇങ്കത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും എനർജി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എമർജ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇങ്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്കൽ ലെവൽ കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇങ്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസും അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഫയൽ അക്കൗണ്ട്സുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓഡിറ്റർ ഒക്കെ അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യണം എന്നതാണ് നിയമം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് മുതൽ തുടങ്ങാം എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ വട്ട് യു മീൻ ബൈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആ വാക്ക് തന്നെയുണ്ട് ഒരാളല്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ
ഷോപ്പിഫൈ ബിസിനസ് അപ്പൊ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയും ആ ബിസിനസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻകം അല്ലെ ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു വീതിച്ച് എടുത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു റേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് ഹോ എഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് അപ്പൊ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു ആ ബിസിനസ് ഉണ്ടായ ഇൻകം അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നഷ്ടമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഗ്രി ചെയ്യുന്നു അവർ ഉടമ്പടി പറയുന്നു നമ്മൾ വീതിച്ചെടുത്തുകളാം എഗ്രി ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ അപ്പം മിനിമം രണ്ട് പേര് വേണമെന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് പേര് വേണം അപ്പൊ മാക്സിമം ലിമിറ്റിനെ പറ്റിയും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഓരോ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ദ മിനിമം നമ്പർ റിക്വയർഡ് ടു ഫോം എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഈസ് ടു അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ മിനിമം എത്ര പേര് വേണം രണ്ട് പേര് നിർബന്ധമാണ് അതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് മിനിമം നമ്പർ രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആക്ടിനകത്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിനകത്ത് മിനിമം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം നമ്പർ റിക്വേർഡ് പേഴ്സൺ രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആക്ടിനകത്താണ് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് മിനിമം രണ്ട് പേരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മാക്സിമം എത്ര പേരാണെന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ പണ്ട് നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ് ഈസ് ടെൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ നോൺ ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ് ഈസ് ട്വന്റി എന്നൊരു ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വന്റി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അതെല്ലാം മാറി ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്പർ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ മിനിമം നമ്പർ രണ്ടാണ് മാക്സിമം നമ്പർ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് അഥവാ സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ സിംഗിൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുകയാണെന്ന് സോൾ ട്രേഡർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ എന്തെന്നാ പറയുക ദ ആർ കാൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരെ നമ്മളെന്ന് പറയും പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഒരാളെ ഒരു എ ബി സി മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എ ഒരു പാർട്ട്ണറാണ് ബി ഒരു പാർട്ട്ണറാണ് സി ഒരു പാർട്ട്ണറാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ അവരെ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദ ആർ കളക്റ്റീവ്ലി കാൾഡ് ആസ് ഫേം അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ കളക്റ്റീവ്ലി കാൾഡ് ആസ് ഫേം അല്ലേ അവരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഫേം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് തിരിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളുക പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ടു ക്യാരി ഓൺ എ ലീഗൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസസ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ദെൻ ഇതിനടുത്ത് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് വൈസ് നോക്കുക എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഇസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ മീൻസ് കൂടിച്ചേരൽ അല്ലെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേട്ടോ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരാളല്ല രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ടു ക്യാരി ഓൺ എ ലീഗൽ ബിസിനസ് എന്തിനു വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കണം ലോഫുൾ ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം ലീഗൽ ബിസിനസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അല്ലെ അതിലുണ്ടാകുന്ന ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ അതിനകത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ് എങ്ങനെ വീതിച്ചിടണം അവരുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ പ്രകാരം വീതിച്ച് എടുത്തുകൊള്ളണം അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഒരു വലിയ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ആൻസറും പറഞ്ഞു പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു കരാർ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷുഡ് ഡിവൈഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഈക്വലി എന്ന് പഠിച്ചോളുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ അത് നോക്കി ദ
മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ഫോറിലാണ് എന്തിനെ പറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ പറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ദ ടേം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മീൻസ് പങ്കാളിത്തം ഹു ഹാവ് എഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അവർ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീതിച്ചെടുത്തു കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നു കാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ ദസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെ കാരിഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ ഇപ്പൊ നാല് പേരാണെന്നിരിക്കട്ടെ എ ബി സി ഡി നാല് പേരും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ഈ നാല് പേരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നാല് പേരും എപ്പോഴും അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പേരും ഔട്ട്സൈഡർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ മാത്രം ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരുടെയും ഇരുന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എ മാത്രം ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് പാർട്ണർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ കൂടുതൽ ആ ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ആക്റ്റീവ് പാർട്ണർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ണർ എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എയും ബിയും സിയും കൂടെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഷ്യോയിൽ ആ ബിസിനസ് ആ പങ്കാളിത്ത കച്ചവടം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റേഷ്യോ പ്രകാരം അവർ എന്ത് ചെയ്യുക വീതിച്ച് എടുത്തുകൊള്ളുക ഇൻ ദ കേസ് ഓർ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എഗ്രിമെന്റ് ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അല്ലേ അവിടെ ലാഭം ഉണ്ടാകുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ലാഭം അവരെ എങ്ങനെ വിരിച്ചോടണം ഒരു ഈക്വൽ റേഷ്യോയിൽ മീൻസ് പരസ്പരം ഈക്വലി അവരെന്ത് ചെയ്യണം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊള്ളണം ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ എത്ര എത്രയായിക്കൊള്ളട്ടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരാൾ മാത്രം ചെയ്താലും മതി ആ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഷെയർ ചെയ്ത് എടുക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് നമുക്കിനി അതിൻ്റെ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആരാണോ ആക്റ്റീവ്ലി ആ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പാർട്ണർ എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിന് സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ണർ ഉണ്ട് പാർട്ണർ ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഔട്ട് ഉണ്ട് പാർട്ണർ ബൈ എസ്റ്റോപ്പൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ടൈപ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തി ചിന്തിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ അതെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഏരിയയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ എല്ലാം എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ പ്രതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് അല്ലെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ദ മിനിമം നമ്പർ എത്ര പേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം രണ്ട് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് ദ ദർ മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് റിക്വേർഡ് ടു ഫോം എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് മിനിമം രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നതിന് അതെന്താ സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ എന്താ വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് പേരെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് വേണം പാർട്ണർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് പേരെങ്കിലും രണ്ട് വ്യക്തികളെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എഗ്രിമെൻറ്റോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ മീൻസ് അവിടെ കരാർ അല്ലേ ഒരു ഉടമ്പടി
അല്ലേ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വാക്കാൽ പറയാം ഓറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളായിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഓറൽ ആണ് എങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത വാക്കാണ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം അത് മാറ്റാം ദർ ഈസ് നോ ക്ലിയർ എവിഡൻസ് എന്തില്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒന്നും എന്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓറലായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വാലിഡിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറലും ഉണ്ടായിരിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കാം റിട്ടേണും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ദൻ എൻ്റെ മോയിക്കുള്ള ദ റിട്ടേൺ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ട ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയാം അതർവൈസ് കാൾഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലേ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓറലും ഉണ്ടാകാം റിട്ടേണും ഉണ്ടാകാം ആ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുക പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുക ആ ഡീഡിൻ്റെ വേറൊരു വാക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് പോകാം ലീഗൽ ബിസിനസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് അതിനകത്തുള്ള ഏതൊരു ബിസിനസ് ആയാലും എന്നുള്ള എങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം ലോഫുൾ ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ലീഗൽ ബിസിനസ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കാരിയിങ് ഓൺ ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദ ബിസിനസ് മസ്റ്റ് ബി ലോഫുൾ ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ ബി പ്രോഫിറ്റ് സീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഉടമ്പ പ്രകാരം രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ആ പങ്കാളിത്ത കച്ചവടം അഥവാ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ലീഗൽ ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബിസിനസ് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം ലോഫുൾ ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് സേക്കിങ്ങും ആയിരിക്കണം വെൻ ദ ബിസിനസ് ബിക്കം ഇല്ലീഗൽ എപ്പോഴാണോ ആ ബിസിനസ് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആ സമയത്ത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇല്ലാതാക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുറയ്ക്ക് നടന്നുകൊള്ളും കാരണം ബിസിനസ് ഇല്ലീഗലായി മാറിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പൾസറി ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ അതിലോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം കോർട്ട് ഉത്തരവ് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങിനെ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ആ ബിസിനസ് ഇല്ലാതാകുന്നതിന് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഇല്ലാതാകുന്നതിന് ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അത് നമ്മൾ ഇന്ന വരാൻ പോകുന്ന ഏരിയസിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് പറഞ്ഞു ലീഗൽ ബിസിനസ് പറഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി ഓക്കെ മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റിനും പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കെയർ ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളുക അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ This it means that each partner is both an agent or the principal. One time, they are the partner principal. One time, they are the agent. The partner is the principal agent relationship. Now, there is a question that there is an option for debtor-creditor relationship, seller-buyer relationship. That is the principal-agent relationship. Now, there is a partnership organization. The partner is the partner-agent relationship. The principal-agent relationship is the partner-agent relationship. That is the question. 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 പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിങ് അല്ലേ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ആണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ലാഭം ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ലാഭം എങ്ങനെ വീതിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പം എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ ഒരു എഗ്രീഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ റേഷ്യോ പ്രകാരമായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ വീതിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം വീതിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം
then maximum number and the hundred on an adi mean parana. Well, pare textual like the plus two lag no textual like a perim paranak another banking business lepath, non banking business leaders on the lady and a parak another. So, an updation and a series, I pen the paranak another maximum number, hundred item paranak. Okay, power than a totanga pere parano, minimum number specific chain of the partnership act of pragarum, maximum number specific chain of the companies act of pragarum ana. Other eight two pradana. Okay. The number of persons okay. The minimum number required to form a partnership business is two. Minimum three partnership business. The maximum number is hundred. Maximum number is hundred. Bracket the letter to the company sacked and diet the moon. Well, Marana minimum number in the partnership act maximum number in the company company sacked and diet the company sacked. Our question number is the minimum number of the partnership act, maximum number of the company cyclone. Three are the essential elements of the world. Then, what is the question? At most good faith in the world. Paramamaitula, Vishwasam, or a partnership organization, some of the Jolam. Partners are the owners of the world. But so far, you might have a partnership business in the eight two Pradana Petta, Kadal and the Varan. Okay, but so far, you might have partners. Parasperum, trust on diagon, Paraspera, Vishwasam diagon. At most a good faith of a Paramaya, Vishwasam, and the little point you would have known in a candy and another idea. Okay.